ദൈവമേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി ഈശോയുടെ ത്രിഹൃദയത്തിന് സ്തുതി ഈശോയെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സാക്ഷ്യമാണ് ആ സാക്ഷ്യം ഇപ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം കൃപ നൽകി ധ്യാന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സ്വർഗം തുറക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ ഭാഷാപരം ദൈവം എന്നെ സ്പർശിച്ച നിമിഷങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയ മണവാട്ടിയായി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ വലിയ സംഭവം അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെയും ദൈവം എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമാണ് അവിടുത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം ഇന്നും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വലിയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് നിമിഷങ്ങളാണ് ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ഈശോയുടേതല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല ഈശോ കർത്താവാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും ഹൃദയത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നാണല്ലോ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷയുടെ വാർത്തയാണ് ഈശോയുടെ ജനനമെന്ന് ആട്ടിടേന്മാരെ ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അറിയിച്ചപ്പോൾ ദൈവദൂതനാണ് അവരെ ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ആ ദൈവദൂതനോടുകൂടി വലിയ സ്വർഗീയ സൈന്യം ഇറങ്ങി വന്ന് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനമെന്ന് ആശംസിച്ചു തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ സംഭവിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിച്ചു എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ശ്യമേൻ എന്നൊരാൾ ഒരു വലിയ ഭക്തനായൊരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈശോയെ കൈകളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സകല ജനങ്ങളും കാത്തിരുന്ന രക്ഷയുടെ രക്ഷ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതുപോലെ ആ ദേവാലയത്തിൽ രാവകൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അന്ന എന്ന പ്രവാചിക ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരോട് ജെറുസലേമിൽ രക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവരോട് ഈ ശിശുവിനെക്കുറിച്ച് അവൾ അവിടെ ആകെ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് തൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഖ റോമായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമം രക്ഷകൻ എന്ന നാമം ഉറക്കെ ഉദ്ഘോഷിക്കുമ്പോൾ വലിയ രോഗശാന്തികൾ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വലിയ വിടുതലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നായ്ക്കൻ പറമ്പിലച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി തൻ്റെ ധ്യാന ശുശ്രൂഷാ വേളയിൽ യേശുവെ രക്ഷക എന്ന് ഉറക്കെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ വലിയ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോയെ രക്ഷകനായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം അവിടുത്തെ രക്ഷകനായി ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നാഥനായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗതുല്യമാകുന്നു നാം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നാം അവിടെ നിന്ന് തനിക്ക് രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധ കൂതാശകളിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന രക്ഷയുടെ വലിയ നീർച്ചാലാണ് ഈശോയുടെ ജനനം അവിടുത്തെ മാമോദിസ പരസ്യ ജീവിതം പീഡാസഹനം മരണം ഉദ്ധാനം എന്നീ രക്ഷാഹര രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നാം സംബന്ധിക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങളിൽ രക്ഷകനായ ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ലേക്കും കടന്നു വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു അനുഭവമായി നമുക്ക് തീരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആയാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഹൃദയപൂർവ്വം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഒരുക്കത്തോടെ വിശുദ്ധ കൂതാശകളിലേക്കാണ് ഞാൻ
പിതാവും പുത്രനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം നമ്മെ ഇതിനായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകം ഈശോയെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ